ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് സൗത്ത് ലണ്ടനിൽ കഷ്ടപ്പാടുകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ഒരു കുട്ടിയുടെ സ്വപരിശ്രമത്താലുള്ള ഉയർച്ച തീർച്ചയായും നമുക്ക് പ്രചോദനം തരുന്നതാണ് കുടുംബത്തിന്റെ ദാരിദ്ര്യ നിമിത്തം അവന് പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമേ പൂർത്തിയാക്കാനായുള്ളൂ പിന്നീട് പതിനാലാം വയസ്സിൽ തന്നെ ഒരു ബുക്ക് ബൈൻഡിംഗ് സ്ഥാപനത്തിൽ സഹായിയായി അവൻ ജോലിക്ക് കയറി രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ അവൻ മുതലാളി പറഞ്ഞ ജോലി ചെയ്തു പിന്നീട് രാത്രികളിൽ അവൻ അയാൾ പറയാത്തൊരു ജോലി കൂടി ചെയ്തു ബൈൻഡ് ചെയ്യാനെത്തിച്ച പുസ്തകങ്ങളുടെ വായന ആഴത്തിലുള്ള വായനയെ തുടർന്ന് അവന് സയൻസ് വിഷയങ്ങളിൽ നല്ല പ്രാവീണ്യമുണ്ടായി അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അവിടെയുള്ള റോയൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ സർ ഹംഫ്രി ഡേവി എന്ന അക്കാലത്തെ വിഖ്യാത ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പ്രസംഗിക്കാനായി വന്നത് നാല് പ്രഭാഷണങ്ങളടങ്ങിയ ഒരു പരമ്പര തന്നെ ഹംഫ്രി ഡേവി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു അതിനുള്ള രണ്ട് ടിക്കറ്റുകൾ ബുക്ക് ബൈൻഡിംഗ് ഷോപ്പിന്റെ മുതലാളിയുടെ സുഹൃത്ത് സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു അയാൾ മുതലാളിയെയും തന്റെ ഒപ്പം പ്രഭാഷണം കേൾക്കാൻ ക്ഷണിച്ചു എന്നാൽ സയൻസ് വിഷയങ്ങളിൽ വലിയ താല്പര്യമില്ലാത്തതിനാൽ അയാൾ ആ പയ്യനെയാണ് സുഹൃത്തിനൊപ്പം അയച്ചത് ഹംഫ്രി ഡേവിയുടെ പ്രഭാഷണ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കെട്ടിരുന്ന പയ്യൻ ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്തു ആ പ്രഭാഷണം കൃത്യമായി എഴുതി ബൈൻഡ് ചെയ്ത് ഡേവിക്ക് തന്നെ അയച്ചു കൊടുത്തു ഒപ്പം ഒരു കാര്യം കൂടി ആവശ്യപ്പെട്ടു തനിക്ക് അങ്ങയുടെ പരീക്ഷണശാലയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി കൂടി തരാമോ ഹംഫ്രി ഡേവിക്ക് പയ്യൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഡേവി അവനുള്ള കത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി നിനക്ക് താല്പര്യമാണെങ്കിൽ എന്റെ ലാബിലെ സഹായിയായി പോന്നോളൂ അങ്ങനെ അവൻ ഹംഫ്രി ഡേവിയുടെ പരീക്ഷണശാലയിൽ സഹായിയായി കൂടി അവിടെ അവൻ ചെയ്യേണ്ട പണി പരീക്ഷണ ശേഷം ഉപയോഗിച്ച പാത്രങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കുക ലാബും പരിസരവും വൃത്തിയാക്കി സൂക്ഷിക്കുക എന്നൊക്കെയായിരുന്നു അതൊക്കെ അവൻ ഭംഗിയായി ചെയ്തു അതുമാത്രമല്ല ഹംഫ്രി ഡേവി പറയാത്ത ഒരു ജോലി കൂടി അവൻ ചെയ്തു ഡേവി പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് കണ്ട് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ചെയ്തു നോക്കുക വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഹംഫ്രി ഡേവിയോട് പത്രസമ്മേളനത്തിനിടെ ഒരു റിപ്പോർട്ടർ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി അങ്ങയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടുപിടുത്തം ഏതാണ് ഹംഫ്രി ഡേവി ഒരു പുഞ്ചിരിയോട് പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും ആ ഒരു പയ്യനെ മൈക്കിൾ ഫാരഡേയെ കണ്ടെത്തിയതാണ് എന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടുപിടുത്തം ലോക പ്രശസ്ത ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞനും രസതന്ത്രജ്ഞനുമായി തീർന്ന മൈക്കിൾ ഫാരഡേ ആയിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന പയ്യൻ ഫാരഡേയുടെ ജീവിതം പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഒന്ന് വായനയിലൂടെയും നിരീക്ഷണത്തിലൂടെയും ധാരാളം അറിവുകൾ നേടുക ക്ലാസ് മുറികളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പരിമിതമായ അറിവിനെ മറികടക്കാൻ സ്വയം അറിവുകൾ നിർമ്മിച്ചെടുക്കേണ്ടി വരും രണ്ട് നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ച ജോലി ആത്മാർത്ഥമായി ചെയ്യുക ഒപ്പം നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ആരും പറയാതെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുക മൂന്ന് ദുരിത സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ സ്വപ്രയത്നം കൊണ്ട് കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുക